നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അവിനാഷ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുറെ ക്യാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഏഴ് ക്യാറ്റ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് അഡൾട്ട് രണ്ട് തള്ളപ്പൂച്ചകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു തള്ളപ്പൂച്ചയുടെ മക്കളാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേര് ഇവർ ഇവർ മൂന്ന് പേര് ഭയങ്കര വികൃതികളാണ് കണ്ടില്ലേ ഞൊളക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അതെ എന്താ 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 അവനാണ് അത് അവൻ്റെ പേരാണ് ഭീമൻ ഇത് തുമ്പൻ ഇത് ജബ്ബൻ അവര് ഭയങ്കര വികൃതികളാണ് കണ്ടില്ലേ ഞൊളക്കത്തില്ലേ അമ്മാര് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടാൻ വേണ്ടിട്ടാ എന്നിട്ട് കിടന്ന് ഓടും എന്നിട്ട് കിടന്ന് കാണക്കുക ഇത് തന്നെ ഇവരുടെ പരിപാടി ആ ഗൈസാണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ വേറൊരു ഗൈറ്റ് ഇതിന്റെ പേര് ജോണി പിന്നെ മെയിലാണ് ആള് ഭയങ്കര പാവം രണ്ട് അഡൾട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ കിറ്റൻസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം നമ്മളെ കിറ്റൻസിനെ എല്ലാം എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കിറ്റൻസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നൊരു ഗ്യാസ് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൂച്ച എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പൂച്ചയുടെ ദേഹമൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം കാരണം ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു താരം പോലെ വരുന്നതാണ് ഫംഗസ് ചെറിയ രീതിയിൽ കാലയിലോ ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും വാലയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ഒരു കാറ്റിനെ എടുത്തായിരുന്നു ഹിമാലയൻ കാറ്റായിരുന്നു പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തായിരുന്നു അതിനെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ചെവിയുടെ ആണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഫംഗസ് വന്നത് പിന്നെ അത് ദേഹം ഫുള്ള് സ്പ്രെഡായി അത് മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നല്ലത് വേണ്ടി ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാറ്റിനെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം അറിയ കാറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അത് നിർബന്ധമായിട്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അതിൻ്റെ ദേഹം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ പരിശോധിക്കണം അതിന് ശേഷമേ കാറ്റിനെ എടുക്കാവു കാരണം നമ്മൾ അത്രയും രൂപ കൊടുക്ക കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കാറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത്ര നഷ്ടമല്ലേ അതുകൊണ്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് അതുമല്ല ഇത്രയും സ്നേഹം ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇവർക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹിക്കത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പൂച്ച എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കണം ഇതിന് കറക്റ്റ് സമയത്ത് വിരയിളക്കാനുള്ള മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തതാണോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം അല്ലാതെ കട ചെന്ന് വാങ്ങിക്കല്ല ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് തന്നെ നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങിക്കുക ആ ഏത് മെഡിസിൻ ആ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുക അല്ലാതെ ടാബ്ലറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ളത് സിറപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് സമയങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഒരു ആറ് മാസം ആറ് മാസം വരെ അതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് തവണ കൊടുക്കുക പിന്നെ കൈസ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വി പൂച്ച വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവ അവരെ കുളിപ്പിക്കുക കാരണം അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോപ്പിൽ കിടന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡേസിൻ്റെ ഇന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ തരം പൂച്ചകളുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കി വീട്ടിലുള്ള അറയിൽ എടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക കൊടുക്കുക അല്ലാതെ എടുക്കാൻ എടുക്കുക ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ കുളിപ്പിക്കുക ഒരു ഒന്നും കുളിപ്പിക്കുക കുളിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഡ്രയറില്ല ഡ്രയർ വെച്ച് അടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ ഉണക്കി റെഡിയാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഐസ് നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മാസത്തിൽ ഒരു 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 തവണയൊക്കെ കുളിപ്പിക്കാറുള്ളൂ കാരണം എല്ലാം എപ്പോഴും അപ്പം ചിലർ പറയാൻ ആഴ്ച ആഴ്ച കുളിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ അതൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല ആഴ്ച ആഴ്ചകളൊക്കെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ദേഹത്തൊരു ഒരു ഒരു എണ്ണയുണ്
പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കോമ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഡെയിലി ചെയ്താൽ അത്ര നല്ലതായിരിക്കും കാരണം കോമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ജടയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റാളുടെ ലേഹ്യമല്ലേ ജട ജടയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല ആൾ ഭയങ്കര ഇതാണ് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്നോളൂ കാരണം എന്നും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചീകി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വാല് പിന്നെ അവിടെ ഈ കൈയ്യൊക്കെ ഇവിടെ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നാലും അവിടെ എല്ലാം ഇവർക്ക് ചെയ്ത കൊടുത്താൽ മതി മച്ചാന്മാരെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് റോയൽ ക്യാനും മീനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് റോയൽ ക്യാൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഭയങ്കര റേറ്റാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ക്യാറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാകത്തില്ല പൈസയുടെ ഒക്കെ ചിലവുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് റോയൽ ക്യാനും മീനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാലും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പാല് കൊടുക്കും പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മീനും കൊടുക്കും ആഴ്ച ഒരിക്കൽ ചിക്കനും കൊടുക്കും എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കണം കാരണം അപ്പം നമ്മൾ വിറ്റാമിൻ ഒന്നും ഗുളിക മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുളിക നമ്മൾ മേടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്നുള്ളൂ നല്ല പഫി ആയിട്ടിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കൈസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മാക്സിമം ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇവർ ഞാൻ വളർത്തുന്ന ഇപ്പോൾ കൂട്ടിൽ അങ്ങനെ എടുത്തില്ല രാത്രിയിൽ മാത്രം കൂട്ടിലിടും പകൽ ഫുള്ള് ഇവർ വെളിയിലായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നിടത്ത് അവർ പോയി കിടക്കും അവർക്ക് നല്ല തണുപ്പാകേണ്ട അവർക്ക് നല്ല തണുപ്പാകേണ്ട നമ്മൾ അവർക്ക് കറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം അതായത് ഇവർക്ക് അധികം ചൂട് പറ്റില്ല കാരണം ഇത്രയും രോമം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ചൂട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം ചൂടാകുമ്പോൾ ഇവർ കിടന്ന് നാക്ക് വെളിയിലോട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പട്ടി അണയ്ക്കുന്ന പോലെ കിടന്ന് അണയ്ക്കും അത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ബോഡിക്ക് നല്ല വീക്ക് ബോഡി വീക്കാവും പിന്നെ അതിന് അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് മാക്സിമം ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക ഫ്രീഡം കൊടുത്ത് വളർത്തുക അതാകുമ്പോൾ നമ്മളോട് സ്നേഹം വരിച്ചിട്ട് സ്നേഹം വരും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുറയിനൊക്കെ വരും ഇവരൊക്കെ പക്ഷെ മറ്റേ പൂച്ചകൾ നമ്മൾ നാളെ പൂച്ച പോലല്ല ഇവർ അതിഥി നമ്മൾ വിളിച്ച് അങ്ങനെ വരുത്തുക അനുസരണമൊന്നും ഇല്ലാതെ വരാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീഡം ആയിട്ടൊക്കെ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ അഴിച്ചു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോകാതെ അവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇപ്പം ചൂട് കാലം വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഭയങ്കര ചൂടെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അത് പൂച്ചയ്ക്കും നല്ല പട്ടിക്കും ഇപ്പം മറ്റൊരു ഡിസ്റ്റംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖമുണ്ട് അത് വരാൻ വളരെ ചാൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റംബർ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഡിസ്റ്റംബർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ചത്തു പോയി അത് അപ്പം ഡിസ്റ്റംബർ വരാതിരിക്കാനുള്ളൊരു വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കെയർ റൗണ്ട് അതിന് അങ്ങോട്ട് അറുന്നൂറ് രൂപ എങ്ങനെ ചിലവ് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പം അറുന്നൂറ് രൂപയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാതിരുന്ന പിന്നെ ഭാവിയിൽ അത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം ഇപ്പം ഇത് ഇതൊരു പതിനായിരം രൂപയുടെ കാറ്റാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തില്ലെന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പതിനായിരം രൂപയിൽ നഷ്ടം അപ്പം പതിനായിരം രൂപ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലതല്ലേ ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് അധികം അടുപ്പിക്കായിരിക്കുക കാരണം ഇത് രണ്ട് പേർക്കും ഗുണമല്ല എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് ചിലപ്പം ഇവരെ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പിടിച്ച് വെക്കുക അതൊന്നും ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇവർക്കത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുമല്ല ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതും വലിയ പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും രണ്ടും രണ്ട് പേർക്കും പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും അടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഇച്ചിരി വലുതായതിനൊക്കെ ശേഷം അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ
അവിടെ ചെയ്യുക കാരണം ഒരു പൂച്ച ഇപ്പം അവിടെ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂച്ച വീണ്ടും ആ മണം പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ ആ പൂച്ച ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെറ്റോൾ ഒഴിച്ച് അവിടെ വൃത്തിയാക്കി കഴിയുക മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ ഡ്രൈ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അവർ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തോളൂ പിന്നീട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ കാറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് കുറേ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കേരളത്തിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാറ്റിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല വിലയാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ടോൾ ഫേസ് കാറ്റിനൊക്കെ ഒരു മാക്സിമം ഏഴ് എട്ട് രൂപയൊക്കെ കിട്ടും സെമിക്കാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഉൾപ്പഞ്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടും നല്ലതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് രൂപയൊക്കെ ആകുമായിരിക്കും എക്സ്ട്രീം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ വേറൊരു വീഡിയോക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടു ഡോൾ ഫേസിനാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫുൾ ഇത് സെമി പഞ്ചിന് പതിനഞ്ച് മുകളിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാനത് പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഗൈസ് അതൊന്നും എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കാറ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ മാക്സിമം വില കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി എടുത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ടിപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലാതെ ഇതിൽ കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടും നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ലൈക്കാണ് താങ്ക് യു